个是 PlayStation Portal， 索尼的新掌机，想必大家已经认识了。一台串流掌机卖一千五，但它并不是今天的重点。重点是，刚公布的时候 ，PSV 就被网友做梗图吐槽，这不就是把 PS 五手柄劈开粘在一块屏幕的两边吗？哈哈哈哈，好笑吗？好笑。那我拿出这个，阁下又该如何应对？你有没有想过，网友的方案可能是可行的呢？他可能五百块就拿下了，搞不好比他还强呢。这个人该不会是在吹牛吧？首先要声明，我没有学过任何电子工程，三 D 建模也只会那么一点点。这里绝无内涵，索尼新掌机没有技术含量的意思，只是想说明我的学习能力很强。Anyway， 为了预防收到两封律师函，我这台手搓的梗图版 PSP 跟索尼没有任何关系啊。它的名字是银尼 PSP 掌机，又名 Nintendo BSB。好，接下来就是见证奇迹的时刻。按照网友的指导，第一步就是锯手柄。为了防止起火，我已经移除了电池。屏幕两旁，开什么玩笑？锯开以后，电路板也理所应当的被分成了两半。网友的方案未免也太草率了吧！ No, that's a lot of damage. 为了更了解 PS 5手柄，我拆开了一只 DualSense 手柄，发现它的电路板集中在中间，十字键、圈叉、三角方块、两个摇杆这些按键的电路都在上面，设计很精妙，比市面上的第三方手柄要复杂很多，还用到了不少这种软板，牛逼啊！假设我把连接按键的导线切断、加长后再重新接起来，难度堪比断肢在职手术。懒惰的想，或许我可以用一个杂牌平板手柄，不行。长得不像 PSP， 无所谓。我左思右想，考虑过各种偷懒方案之后，得出了一个结论：我得自己从零设计一个分开的电路板，放进这个 PS5 手柄里，才有可能还原一个有所谓的分体手柄。一点经验都没有的我，决定从新手入门第一课——面包板开始学起。面包板就像是积木玩具一样，把元件插上去就可以搭完一整个电路，不需要反复焊接。等我熟练之后，再学着设计电路。与此同时，最有所谓的手柄外壳该怎么办呢？在最完美的情况下，我想要先给 PS5 手柄建一个模，然后像拉糖一样拉出一个长方形的背板。于是我去网上找了有 3D 扫描仪的专业人士，想给 PS5 手柄做个全身扫描，倒推出一个完美的手柄模型。一周后，我收到了模型文件，坑坑洼洼。和一笔全额退款。我的，扫描这条路看来已经被堵死了，那我只能真的把它劈开了。这是我单独买的外壳，只要六十块。沿着边缘慢慢切割，留出摇杆的位置，再打磨一下，这样我就可以保留原版的部分外壳和按钮了。回到学电路的事儿，跟游戏主机一样，手柄也要有自己的大脑，虽然不大。DualSense 手柄用的是 SRE 的自研芯片 ，PSP 2023也用的是这个。我呢，用的是 ESP 3 2虽然不是官方，但也足够强大。可能过于强大了吧？才十几块，竟然还有蓝牙，这说明什么？这说明索尼是故意把芯片里面的蓝牙功能给抠掉了，就为了多卖你一副耳机。蓝牙。我我的车怎么？总之 ，ESP32 可以让我使用蓝牙连接手柄，加上几个基础模块，就可以解决供电和传输代码的问题。我需要的那些按键，理论上也都可以被识别到。然后就要实操了。软件我用的是免费在线版，挺好摸索的，很快就知道怎么画了。那些我不懂的元件、模块、没头没脑又繁琐的问题，幸好现在是二零二三年了，学习不代表要上课。所以我问的是 GPT， 它虽然不能直接帮我画图，但它确实是一个很好的老师。从 ESP32 每个影响。都是干嘛的？接地怎么接？能不能接两节锂电池？到芯片有什么用？什么区别？怎么选？事无巨细，甭管问题有多傻逼，他都能客客气气的把你给教会。了解了原理，我非常兴奋，花了四小时摸索完软件，立刻就开始施工了。一天后，我画完了，拿给我妈看。没啥问题，就是有点丑。然后改成了这样，挺好。印刷完的成品就长这样。
，然后是焊接，改过悬浮鼠标，修过大疆飞机，这能难倒我？这个尺寸的贴片元件就是我的极限了，宽度也就一毫米多，顶多再来个这样六根腿的，不能再小了。在我焊坏了三四个 USB C 母座和板子之后，我投降了，我做出了找淘宝求助的不耻行为。要不我还是寄过去，让你焊吧。呵呵，你也可以的。好，既然人家都这么说了，那我买套新烙铁，再苦练几天，直到练成传说中的脱焊大法。哎，不如直接向淘宝老师讨教讨教，搞不好还能学到什么高端技巧。请问，你们是怎么焊？你不用钢网的吗？钢网，钢网就是在原本 PCB 焊盘的位置上开孔，刷上锡膏，把原件放到正确的焊盘上，送进烤炉，这样一块板子就自动焊好了。根本不是手工焊接啊！那之前的鼓励都是骗我的吗？补上剩下的连接线和锂电池，就可以插电脑调试程序了。平均下来，一块板子的原料成本大约是两百块。调试是我遇到的最大难关，我几乎以为我做不出来了。一个不会编程的人要怎么在2023年搞定一个有特殊需求的代码呢？哎，还是 GPT， 只要给他一个示范，并告诉他你的需求，比如我需要调用蓝牙模块，我要把这些 I/O 连接的按键映射到这些值上；再比如我要让摇杆以轴的形式被识别，我需要重新调试摇杆的电位器等等。但有一点要注意，跟当老师不同，真要跟 GPT 合作写代码，那就必须看懂他到底写了点什么。因为他很容易就误解你的意图，或者明明说了他没做，他却非说他做了。小到 I O 映射会不听话瞎 map， 大到偷摸使用我提供的库关键词以外的函数。和 G P T 4的合作，基本上就是我在那里说该该。GPT 说：“抱歉，抱歉，抱歉。”以至于我真的在电脑前喊出了那句经典台词 ：“Do not be sorry, be better。”在调试了手柄程序本身、手柄测试软件以及我最终要用的 PS Play 以后，在我掉进了很多意想不到又难以解释的坑并爬出来了以后，我终于给所有按键赋予了它应有的功能。这就是一只可以正常使用的蓝牙安卓手柄了。PSP 的两大亮点，除了手柄就是屏幕。原版的屏幕是一零八零 P 八英寸，有索尼调教的优秀色彩表现。而我用的呢，是一台非常好买到、非常低端的平板，四百块一零八零 P 八英寸。它的优势是，它是安卓，它可以安装串流软件，还有蓝牙，想连什么耳机随便连。它还可以看视频、上网、玩安卓游戏，它还能串流 PC。你看看你这个 Portal， 功能都被传送走了吧？最后一步就是组装，我用 Shaper 3D 设计，然后打印了一些小机关。这是一个打印出来的简单背板，用来放主板以及连接其他组件。PSP 也有，上面装几个用于固定位置的小圆柱，用电烙铁加热小螺母，它就会融化白色塑料，插进去，过程看起来非常解压。然后把板子也藏进去，固定锂电池。接着要开始组装左右手柄了，这里开始就比较魔幻了。把 L1、L2 的电路板带着导电胶一起，这样竖着放进去，卡在下面的一个凸起上。给 L2 装上一个同样是 3D 打印的小脚，这样它也能够按到按键了。设计这个还是蛮简单的，也就迭代了十五个版本吧。剩下的就全看手艺了，用青粘土固定其余按键的位置，合上盖子，再用 A B 补土把两个手柄和刚刚的背板连起来，就像在做陶艺。这是放了一夜之后干透的样子，看起来其实还不错吧？好，最后最重要的一步没有做，注入灵魂。救命啊，好可怕哎！哦呦，哎呦，有可能要断嘞！大功告成！哈哈哈！当当当当！迎你 PSP 掌机，又名 Nintendo BSB， 就完成了。是吗？<笑>而且我扬声器嗓门还挺大的嘞，我居然做出来了，太不可思议了！天哪！哦，开火！吼、哦、吼！我在串流 Steam 游戏哦
，PSP 可不行哦。试完之后，我发现 PSP 是真强啊，不仅能串流 PS 5还能串 PC， 画面延迟跟 PSP 没有差别，还有独特的史莱姆握感。一整套做下来的成本是七百三十块，没有到我目标的五百块，但也是原版 PSP 的五折了。嗯，我很满意。玩笑归玩笑 ，PSP 还是有自己的优势的。它的自适应扳机和震动反馈，我确实复刻不出来。作为一个 PS 5的专属配件，估计最终在海外的市场表现应该也会很不错。只不过我还是希望索尼能够知道，在做 p o r t a l 这样的掌机是要被人复刻的。那到了结尾，还得说那句话，就等着索尼和任天堂一起给我发律师函了。